tout le monde, mais à un moment donné, il a dit, oui, je t'ai donné juste un peu d'envoi. Mais ce ne sera que comme ça à mon enfant. Il faut que je te donne la capacité de te trouver. En fait, je te donne la possibilité de devenir véritablement à contre selon ma volonté. Il faut que je te délègue un certain nombre d'envois spéciaux, un certain nombre d'anges. Et à partir de là, si je te donne deux ou trois mille personnes, tu seras à même de les suivre. Donc, bon, on a fini avec cet aspect. On est maintenant au niveau de l'humanité selon, selon Dieu. Oui, l'humilité est l'art de la raison et de la sagesse. L'humilité est l'art de la raison et de la sagesse. Je suis cette humilité, cette, humilité. cette lumière, pardon, qui éclaire, ne pas l'être en lui donnant d'être sombre. Et c'est un des qualificatifs de l'humilité, non Si tu es vêtement âme, tu ne peux être que sombre, sombre simple, bien qu'ayant, bien qu'incarnant, une grande valeur. Et même par tout au long de la, du texte, il revient sur les définitions de la définition de l'humilité. Donc, on va procéder comme d'habitude. Sauf qu'il y a désormais une différence. À savoir, lorsqu'on va lire le thème désormais, il va dégager automatiquement, pas selon ta volonté, mais une articulation qui te concerne. Juste ici, il nous a laissé faire le choix. Mais à partir d'avant-hier, c'est plutôt lui qui choisit. Selon le dépôt, il a mis en droit en tout un chacun. Il peut, il peut mettre au même plus dépôt. Et à partir de là, on va travailler à, avec. Et c'est pour éviter le fait que vous receviez, vous receviez, même vous ne sentiez aucune manifestation, puisque c'est pas un Dieu de menteur. Donc quelqu'un nous dit ces articulations. <coughs> Silo, nous sommes dans l'humilité selon Dieu. Et c'est la première partie qui va jusqu'à 17 fois. Lecture. L'humilité est l'art de la raison et de la sagesse. Je suis cette lumière qui éclaire l'être en lui donnant d'être sobre, simple, bien qu'incarnant une grande valeur. Je suis ce souffle qui donne à l'homme toute sa splendeur dans la simplicité et le respect. Je m'éveille. Je suis même l'expression de l'intelligence suprême en l'être parce que celui qui m'a sait écouter, se rabaisser et apprendre. Je suis ce souffle qui valorise l'être car Ma présence en l'être lui donne de l'autorité. Il n'a pas besoin de se vanter ou de se faire valoir car son assise et sa façon d'être en parlent d'elle-même. Mon expression en l'être lui donne la possibilité d'ouverture et ainsi même dans les choses banales, il peut apprendre. Un vrai homme est un être d'amour et de sainteté. Beaucoup confondent la peur, la cupidité, la morosité. Bref, il y a tellement de complexité en l'être que beaucoup qualifient cela d'humilité. C'est faux. Sans un bon discernement, vous ne pouvez pas m'affirmer. Je suis celle-là qui s'exprime également dans la vérité. Se passer pour ce et faire semblant face aux circonstances, c'est du mensonge. L'humilité donne à l'être un bon jalonnement et une bonne structuration des bases spirituelles. Quel, quel que soit le domaine dans lequel nous nous éventions, 
nous postulons ou nous faisons, l'humilité est le gage de toute réussite, car elle nous donne d'avoir du recul pour mieux voir et faire ou tirer de bonnes conclusions. L'humilité selon Dieu, c'est quoi alors C'est accepter qu'on n'est rien pour soi-même. Par soi-même. C'est accepter s'ouvrir à la réalité telle qu'elle est. C'est dire oui à la Trinité Sainte, à la lumière éternelle, à l'apôtre Jean d'Or. Bien entendu, entre parenthèses, guide spirituel. Et se laisser guider par eux. Une fois que vous régimez négativement face à une circonstance et accusez Dieu, c'est une marque d'orgueil. D'une part, vous croyez connaître plus que lui. D'autre part, c'est un manque d'humilité parce que vous êtes imbu de vous-même. Si vous connaissez et si vous pouvez faire mieux, pourquoi faites-vous appel à Dieu À moi, Dieu, pour vous appeler. Si vous, connaissez, si vous connaissez et si vous pouvez faire mieux, pourquoi faites-vous appel à moi, Dieu, reçu par la prophétesse Jean Tchénébé Amen. Si l'on vous comprenez que Dieu a donné dans les moindres détails les différentes définitions de l'humilité selon Dieu. Il a abordé ça d'une façon simple, à telle enseigne que cela peut tout nous toucher, nous tous. Et il vient de me rappeler que d'aucuns confondent beaucoup de choses, même dans la Bible, et même hors de la Bible. N'est-ce pas qu'on parle la foi de quelqu'un, la foi de la foi de David et même d'autres personnalités dans la Bible en Uber, Marc. Et c'est pour cela qu'il est décidé à nous marquer désormais de son empreinte. Ça sera un endroit voulu par Dieu. Ça pourra être visible ou un un visier. même un visier, il donnera l'occasion à notre semblable de sentir ou de percevoir la marque que Dieu a mise en nous. Et par conséquent, ça va éliminer certains aspects du mauvais combat. C'est-à-dire que lorsque certaines personnes, pas catholiques, très catholiques, étant dans leur mauvaise duplicité, quand ces personnes vont regarder vers nous, elles vont sentir un dégagement exceptionnel d'un souffle, d'un antipoison, d'une flamme, d'une grâce. Bref, ça dépendra de la situation. Si c'est un poison qu'on peut nous injecter, il va donc injecter dans sa grâce une lumière, un souffle, tout ce que vous voudrez. Donc ça veut dire que nous, on ne doit plus nous impressionner négativement, car sa marque qu'il met en nous depuis un certain temps va se déclencher à la millième de seconde. Je dis bien se déclencher à la millième de seconde et l'action sera plus grande, car désormais, certains intents de la lumière du rayonnement dans l'absolu seront tels qu'avec passion, nous dégageons des énergies qui iront plus vite que les ondes de la lumière et autres. Bon, c'était là juste une introduction pour nous rappeler que nous ne devons plus nous laisser impressionner par ceux qui ont un autre, un autre enseignement, un autre enseignement, et qui se vantent d'être ceci ou d'être cela sans demander au Saint-Esprit à Jésus-Christ ou à Dieu, il décrète que toute figure, que ce soit de ceci ou de cela, relèverait la cabale négative 
Carmen lui, lui gagnera. Merci. Bonsoir pour Bonsoir. Bonsoir Silo. Bonsoir. Oui, c'est la situation cette qui a attiré mon attention. Un vrai homme. Un vrai homme et un être d'amour et de sainteté. Oui, à peu. Ici, euh, j'aimerais mieux comprendre pourquoi euh, certains hommes de Dieu n'arrivent pas à exprimer cette humilité qui est accompagnée d'amour et de sainteté. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que tous ceux qui expriment cet amour sont véritablement vont sur le chemin de la sainteté? Amen. Oui, euh, comme il y a l'amour, c'est le point de départ. Et plus cet amour grandit, et plus il devient la sainteté. Et à ce moment-là, tu n'exprimes plus l'amour, c'est non, sans d'agrafer ou de tes pauvres. C'est tellement ancré en toi, que si lorsque tu ouvres la bouche pour dire une chose, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, il va te demander de te taire. Ou bien il va envoyer un de ses anges te demander de te taire. Et si tu es dans l'orgueil, si tu es dans ceci ou sans cela, si tu n'as pas de sainteté, si tu as de sainteté, la sainteté, tu comprends ce qu'est l'amour. Et si tu as de l'amour véritable, tu comprends la sainteté, tu comprends Dieu. Et par là, il nous rappelle que oui, il vous a donné l'occasion d'être avec quelqu'un qui vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ qui a beaucoup de potentialité, beaucoup de possibilités, et par là, il nous rappelle qu'au lieu de passer votre temps à l'insulter à l'encre de journée, vous vous dites que comme il n'avait rien dit, il fallait ne pas vous renvoyer. Je vous ai dit ça. C'est un gros mensonge. Vous pensez, vous sur la terre, même les satanistes, les démons, ils font leur compte de rendu, non et vous pensez que ces choses qu'on ne peut pas le compte rendu, on fait. Sauf que très souvent, Dieu nous observe, il se dit que nous allons nous racheter, il se dit que nous devons revenir vers lui, il se dit qu'enfin, nous devons faire partie de notre déperdition pour entrer dans la lumière. Elle est nette. Pas eu quand tu parles de nette. Que Dieu lui-même avait son saint esprit qui nous a demandé de ne plus nous contenter de mieux. Et certains d'entre nous, ou hors de nous, qui se contentent de mieux, vont se rendre compte que s'ils n'étaient pas dans les mieux, ils auraient fait beaucoup de grandes choses. Et quand tu, ces personnes apprendraient qu'on est vraiment dans la transfiguration, qu'on est vraiment dans la transsubstantiation de l'énergie, et quand cette personne partit apprendre que le silo a des difficultés, au lieu d'en rire à gauche déployé, reviendront plutôt, même à la manière de Nicolas, c'est-à-dire notamment, se demander ce qu'il y a de faire. Vous ne savez pas que ça peut se faire. Même avec Jésus, qu'est-ce qu'il y avait des difficultés euh, discrets, non Tels que Nicolas et bien d'autres. Il n'y avait, avait pas seulement de condamne. Donc, ça veut dire que Dieu ne vient personne. Si nous revenons vers Dieu, quel que soit le moment, je vous assure que Dieu va réagir et il réagira autrement. Il va me dire Bon, est-ce que tu ne vois pas que tel et tel qui ont prêté main forte pour que le temple soit debout, pour que ce soit debout Vous pensez qu'il n'en a pas Parce qu'il y a une autre. Et là, note, même si tu ne m'as envoyé qu'une après, il a note, il met une, il met une prune par ta haine, c'est-à-dire il multiplie cette prune par une immensité pour que tu aies la possibilité d'en donner à d'autres. Vous pensez que c'est seulement votre vie de tuer aime les bonnes primes, ou bien le ceci ou cela, non, ce n'est pas seulement votre vie. Donc, à partir de ces derniers thèmes, nous devons apprendre à changer. Pardon, vous, mes enfants. Pardon, 
Man sök ju med sånt random är Vin Vous devez vous retenir Si vous avez jamais été dans une église On doit rendre compte à qui hmm? On doit rendre compte à qui À celui qui vous a tenu par la main Si vous l'avez oublié, si vous n'avez jamais lu la Bible Demandez pardon à Dieu et alors vous allez rendre compte Si vous avez donné deux maisons, que vous êtes ne vous donnera pas cinq. Il est prêt à le faire. Mais quand nous le mesurons avec notre boîte à ses pas à arracher ou à je sais quoi là, il se dit non, il se contente du peu. Il se contente des miettes. Alors qu'il n'attend que nos réactions pour nous donner dans le vrai l'immensité dans sa grâce. Et ne vous dites pas que. Il veut faire. Ça se met ailleurs, non? Quand tu reviens, on ouvre le registre, non? non C'est ça, non, à votre police. On ouvre le registre. Et on dit, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. On note, on comptabilise tous tes manquements. On comptabilise tous tes dîmes, ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu payes tout. Avant de regagner cette église-là. Ça se fait. Et même si vous avez des crétés de vous-même, pour sinon on n'avait pas mis ça n'engage pas. Mais je sais que c'est Dieu qui est maître du sinon. C'est Dieu qui est maître du sinon. Bon, on prend euh, deux dernières versions. Rebonsoir, euh, Père. Oui. Au niveau de l'articulation de Il est dit. Je suis cette lumière qui éclaire l'être en lui donnant d'être sauve, bien qu'un en a une grande valeur. Simple, bien qu'un en a une grande valeur. En lisant cette articulation, je, je me pose deux questions semblables. J'aimerais savoir, est-ce que si un être n'incarne pas les qualités requises pour que l'humilité selon Dieu se déploie en lui, est-ce que son simple désir peut faire de telle sorte que l'humilité s'invite à lui et l'aide à, 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 à atteindre ses qualités-là Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si l'humilité peut aussi s'inviter à quelqu'un qui n'a même pas l'intention de, de, de la rencontrer. Amen. Je commence par la dernière question. L'humilité, est-ce que le sage s'invite à beaucoup d'entre vous c'est invité à votre dans son vie. Mais vous, vous avez refusé la dynamique de la simplicité. Oh, je dis, je suis sûr de ce que je dis. Et tout à l'heure, on pourra prendre la fin au moins d'un témoignage. L'humilité, c'est invité à beaucoup dans, dans ton vous. Mais ils l'ont refusé. Parce qu'ils se disent que c'est trop humble. Ça veut dire que je faisais l'ignorance, ça veut dire que ça veut dire qu'ils s'imaginent leur part d'humilité qui n'a rien à voir avec l'humilité, selon Dieu. Mais on prend la dernière articulation. Silo. Oui, oui, oui. oui, je suis à la huitième articulation. Beaucoup confondent la peur, la cupidité, la morosité. Bref, il y a tellement de complexités en l'être. Et beaucoup qualifient cela du public. C'est faux. Oui, père, je vais revenir avant le caractère peur, cupidité, autre, beaucoup plus, à la confusion où la parole de Dieu, selon la Bible, nous invite, même très souvent, à ne pas être confus, surtout à des dits des prophètes et autres. Père, et vous nous avez souvent accusé avec beaucoup de raisons de ne pas parler quand vous êtes là lors des séances et d'aller plutôt de faire des commentaires dehors. Et que ce sont ces commentaires qui ouvrent beaucoup de personnes à la, à la chute. Oui, ben, la, ma question c'est, qu'est-ce que celui qui veut retrouver le vrai sens de l'unité doit véritablement faire, étant donné que euh, lorsqu'on est en groupe, c'est « j'ai vu mais je ne veux pas parler ». Parce qu'on a même peur de celui qu'on a vu cette chose de lui. Parce, oui, parce qu'on a peur, ou bien parce que eh, eh, une fois qu'on a eu à voir et dit, 
c'est devenu peut-être certains, euh, certains problèmes. Voilà toutes ces choses-là qui ont toujours, euh, qui ouvrent toujours ce sens de, de la confusion et qui anime cette réalité de la peur et qui rendent même celui qui veut s'ouvrir à la réalité de Dieu pour euh, 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 exprimer l'humilité, je vais dire, cupide. Comment donc véritablement transcender si on est, veut s'ouvrir à l'humilité selon Dieu toutes ces choses Amen. Silo, ma femme, c'est la dernière question. Je me bats sur le fait qu'il y, qu y en a beaucoup parmi vous qui se donnent leur propre définition. Je dis bien qu'ils se donnent leur propre définition par rapport à tout thème révélé par Dieu. Attendez qu'on ne pas. Si ce n'est pas pour valoriser leur grandeur, si ce n'est pas pour les surévaluer, bref, ce qui a de valeur les concernant, ils vont considérer que tu imagines. Ils vont considérer que tu es en train de mentir. Mais, il y a un aspect que nous devons, dont nous devons tenir compte. Dieu nous sort de notre culture. Puisque je vous ai dit à un moment donné, et c'est actuel que nous sommes tous des pourris. Et Dieu nous a sortis de la poubelle. Et quand il nous sort de la pourriture, de la poubelle, il nous fait nettoyer, il commence à nous doter d'une énergie spécifique. Nous oublions que hier nous étions des pourris. Nous oublions que nous étions de la poubelle. Et comme nous avons reçu une dé délégation au total de pouvoir pour agir, on se frappe du point sur la patrie et on peut que ce ne soit que nous qui soyons et écoutez, et cela nous empêche de nous avancer. Et ça, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Or, d'une manière ou de l'autre, Dieu ne peut pas te faire avancer s'il ne t'a pas d'abord donner, de comprendre que tu étais dans la poubelle. Hein? Il t'a dit que tu étais dans la poubelle, la première réaction, c'est, mon Dieu, que faut-il donc faire? Même dans la Bible, quand on parle du crime, ne nous valorisez pas. La question à Dieu, c'est, que faut-il donc faire? Il donne toujours la réponse, non? Vous pensez que dans la Bible, quand quelqu'un a posé une question valable, Dieu n'a pas répondu, même s'il n'a pas répondu sur place, il n'a répondu pas ici. Aucune question pertinente n'a échappé à l'attention de Dieu. Et par conséquent, si nous anticipons et nous nous décrétons déjà simple, déjà saint et tout ce que vous voulez, nous faisons pour ça, pour ça. Mais Dieu étant miséricordieux, si vous retrouvez le vrai chemin, il va nous ramener vers son chemin. Il va nous dépouiller de toute merde. Et tu vas être tellement propre que tu vas te demander si c'est toi. C'est pas bien toi. Mais réhabilité et reconstituer par Dieu. Ça se fait. Ça se fait régulièrement. Tous les jours qui passent, il agit ainsi. Dans le monde, quand je dis que je ne sais pas, beaucoup d'entre vous doivent apprendre à lire leur Bible. Jésus que c'est venu pour qui Pour les purs, pour les saints. Il a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore tombés sur...